uh, as a part of your clinical posting, we are going to have a class on examination of a memory chart. Uh, in pediatrics, examination is very important because we get a lot of malnourished children. Because of poverty, we have a great number of malnourished children. So we should know how to examine them and what things we should look specifically in these children. Okay, I will try to make it simple for you and as I will try to explain as much as I can. इसमें ये बेटा के सबसे पहले अब चूंकि आप लोगों की ये थर्ड ईयर की पोस्टिंग है मे बी के आप लोगों ने कुछ तो अभी तक के अवार्ड ज्वाइन ही नहीं किया होगा ड्यू टू दीज सरकमस्टेंसेस तो एक मैं आपको एक आउटलाइन पहले देना चाहती हूँ ठीक है कि हम किस तरह प्रोसीड करते हैं रूल्स ठीक है ये एग्जामिनेशन के रूल्स हैं और ये सिर्फ मेलरिस चाइल्ड में ही नहीं बल्कि ये सारी ही एग्जामिनेशन पे अप्लाई होते हैं ठीक है तो रूल नंबर वन एग्जामिनेशन ऑफ अ मेलरिस चाइल्ड शुड बी डन इन द यूजुअल सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम हेड टू टू सो एस टू पिक एंड अवॉइड मिसिंग एनी फाइंडिंग्स ठीक है देखिए हमें जब भी हम एग्जामिनेशन करेंगे किसी भी बच्चे का ठीक है तो हमें हमारी जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है फ्रॉम हेड टू टो ठीक है और उसमें क्या होता है जब हम हेड टू टो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो उसमें हम फिर सारी चीजें पिक कर लेते हैं और कोई चीज मिस नहीं होती है ठीक है सेकेंड रूल क्या है वेन वी आर एग्जामिंग अलरिश चाइल्ड द एटमोसफेयर और द सराउंडिंग्स should be patient friendly that is there should be no cold drafts and no dim light to light achhi hone chahiye taki aap jo bhi bacche ko examine kar rahe hain jo findings note kar rahe hain you can easily see them and kyunki malnourished bacche wo hote hain jo bahut dubble patle hote hain aur unpe thand ka asar bahut jaldi hota hai to atmosphere ko thoda sa normal ya warm hona chahiye and there should be no cold drafts theek hai then A caretaker should be present along with the patient. कि बच्चे के साथ उसका कोई caretaker जरूर होना चाहिए. Preferably mother हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा उसी के साथ comfortable feel करता है. वो नहीं तो कोई और घर वालों. ठीक. उसके बाद avoid complete undressing at one time because of the risk of hypothermia. ये malnourished बच्चे जो होते हैं इनमें सबसे बड़ा खतरा किसका होता है? Hypothermia का. इसको पूरा कम्प्लीटली अंड्रेस हम नहीं करते एग्जामिनेशन के लिए ठीक है जब हम ऊपर देख रहे हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एग्जाम कर रहे हैं तो बेहतर है आप सिर्फ शर्ट उतार दें जब लोअर पार्ट पे आए तो आप शर्ट पहना दें और जो ट्राउजर है वो रिमूव कर दें फिर एक चीज और है कि बी जेंटल एंड सॉफ्ट इन हैंडलिंग द पेशेंट आपके उसमें रफनेस नहीं होनी चाहिए सख्ती नहीं होनी चाहिए नाइसली सॉफ्टली आप बच्चे को हैंडल करें ठीक है और Before starting the examination, introduce yourself to the attendants and patient. Ask permission for examination. The patient is fully conscious. Better have some colorful toys with you. आप पहले अपनी रैपो बनाने की कोशिश करें यानी कि जाते ही आप बच्चे पे एग्जाम करना शुरू हो गए बच्चा एक तो डर जाएगा स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है बच्चे में ठीक है तो आप पहले उसको कॉन्फिडेंस गेन करें उसका और उसके केयर टेकर का मदर का जो भी उसके साथ है अपने आप को इंट्रोड्यूस करें परमिशन लें और जो है बच्चे के साथ अपना एक अच्छी उस वक्त के लिए रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतर ये कि आप कोई चीज उसके लिए ले जाए जिससे उसकी तवज्जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो फॉर एग्जाम्पल सिंपल अप्रूवाइज देन नोट डाउन ऑल द फाइंडिंग्स सारी फाइंडिंग्स आप लिख लीजिए ताकि आपके जहन से मिस ना हो जाए एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग द एग्जामिनेशन से थैंक यू टू द पेशेंट एंड अटेंड ठीक है तो ये जनरल रूल्स थे जो हम फॉलो करेंगे अच्छा अब एक चीज मैं एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले बताना चाह रही थी कि जब हम मैन अरिश चाइल्ड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आ, हम बेसिकली हम फोकस कर रहे होते हैं उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय आप सबने पढ़े होंगे अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या क्या होते हैं फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो आपको कैलोरीज देते हैं और मेलरिस चाइल्ड के अंदर तो बेसिकली है कैलोरीज की डेफिशिएंसी ठीक है ना तो वो तो हम देख ही रहे होते हैं लेकिन दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट 
macronutrient deficiencies are associated with uh, micronutrient deficiencies are associated with macronutrient deficiencies तो इनको इनसे जुदा नहीं किया जा सकता एक ही पेशेंट में जब हम एग्जामिन करेंगे तो ये भी हमें मिल रहे होंगे और इनको भी हमें नोट करना है ठीक है इसलिए मैंने सिर्फ इस स्लाइड को खाली छोड़ा है सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि वाइल्ड डूइंग एग्जामिनेशन यू मस्ट बी नोटिंग के वॉट आर द माइक्रो न्यूट्रिन डेफिशंसीज इन दिस चाइल्ड उसकी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं जो आप पिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशंसी पिक करेंगे हम वाइटामिन डी डेफिशंसी पिक करेंगे ठीक है जिंक डेफिशिएंसी पिक करेंगे हम वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसीज पिक करेंगे समटाइम्स यू कैन हैव आयोडीन डेफिशिएंसी तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं ऑल द मिनरल्स एंड वाइटामिनस कम अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक है व्हिच आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है तो इसलिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को भी साथ-साथ देखना होगा कि इसमें क्या-क्या प्रेजेंट है ठीक है बेटा क्लियर आप सबको मेरी आवाज आ रही है I hope के सबको आ रही है आवाज ओके सो नाउ स्टार्ट तो फर्स्ट थिंग क्या होती है फर्स्ट थिंग इज द जर्नल अपेयरेंस जर्नल अपेयरेंस क्या होती है कि बच्चा देखने में कैसा लग रहा है जर्नल अपेयरेंस जो होती है आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं जस्ट यू डू इंस्पेक्शन विद योर आईज यू ऑब्जर्व द पेशेंट विद योर आईज बट यू डोंट टच द पेशेंट विद आउट टचिंग द पेशेंट so observe the patient without touching for some time and note down the following is the child looking appropriate or small for age okay just for example if you are examining a 5 year old child to kya ye vaakai 5 saal ka lag raha hai ya bahut chota lag raha hai to ek general rule ye hai ki a mallory's child looks smaller than his chronologic age so build देखने में कैसा है बीच में भी एवरेज और थिन प्लेन जो भी हो एवरेज है थिन है लीन है एडिमेटर्स है कैसा है क्या है ऑब्जर्व इफ ही लुक्स इमेसिएटेड और एडिमेटर्स बहुत ही दुबला इमेसिएटेड सूखा हुआ बहुत ही दुबला और एडिमेटर्स सूझा हुआ ठीक है ये दो डिफरेंट टर्म है सूखा हुआ सूझा हुआ हेयर यू शुड बी क्लियर अबाउट द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी अब आप ये चीज जब आप बोलेंगे कि ये मैसिएटेड है या एडिमेटर्स है तो आपको बेसिकली आपको ये बैकग्राउंड नॉलेज इन तीन चीजों की होनी चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही ठीक है तो विल डिस्कस शॉर्टली अबाउट वेस्टिंग स्टंटिंग एंड एडिमेटर्स मैलिश जब हम बात कर रहे होते हैं वेस्टिंग की तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वेट फॉर हाइट ठीक है बच्चे की कोई भी एज हो और उसकी कोई भी हाइट हो चाहे उसकी हाइट नॉर्मल हो चाहे उसकी हाइट कम हो ठीक है रिमेम्बर ठीक है इसके अंदर एज का कोई वो नहीं है वेन वी टॉक अबाउट वेस्टिंग वी डोंट कंसिडर एज बट वी डू कंसिडर हाइट कि इस वक्त बच्चे की हाइट जो भी है उसके हिसाब से उसका वेट है या नहीं है ठीक है अगर उसका वेट उसकी हाइट के हिसाब से कम है ठीक है देन इट इज वेस्टिंग देन द सेकंड टर्म इज स्टंटिंग स्टंटिंग मींस हाइट फॉर एज कि इसमें एज आ जाती है कि बच्चा जो है कितने साल का है उसके हिसाब से उसकी हाइट है या नहीं है उसका स्टेचर है उसका कद उसकी एज के हिसाब से है या नहीं है ठीक है अगर कम है इफ देर इज डिक्रीज हाइट फॉर एज देन इट इज स्टंटिंग ठीक है ये दोनों कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए थर्ड थिंग इज एडिमिटस मैल न्यूट्रिशन ठीक अच्छा एडिमिटस मैल न्यूट्रिशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एडिमा विच शुड बी सिमेट्रिकल बायोलेट्रल एंड फिटिंग इसमें बच्चा क्या होगा कि मैल न्यूट्रिशन होगी उसको लेकिन देखने में बच्चा फूला फूला सूजा हुआ लग रहा होगा और एडिमा होगा जो कि सिमेट्रिकल होना चाहिए यानी बायोलेट्रल होना चाहिए और फिटिंग होना चाहिए ठीक है विच इज फिटिंग एडिमा विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन डेक्शन ठीक है क्लियर ओके सो द फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व इज द टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन 
सो बेसिकली हमने दो टाइप में मैन्यूट्रिशन को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है वेस्टिंग और एडमिटर्स ठीक है वेस्टिंग और एडमिटर्स अच्छा ये हमने पहली चीज देखी थी हम अभी तक तो जनरल अपेयरेंस पे ही हैं और हमने ये देखा कि बच्चा कैसा लग रहा है वेस्टेड है या एडमिटर्स ठीक है उसी में आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए Also observe at the same time that how much ill looking is the child. That is degree of the illness. ठीक है ना ये बच्चे जो होते हैं आप हमेशा ये याद रखेंगे मेल नरिश चाइल्ड जो होता है वो हमेशा होता है at risk for illnesses. ठीक है ना और हमारे पास ये देखा गया है कि ज्यादातर जो सिख बच्चे आते हैं क्रिटिकली इल बच्चे आते हैं बहुत खराब कंडीशन में वो वही होते हैं जो मेल नरिश होते हैं ज्यादातर मेजोरिटी तो ये भी हमें देखना है कि वो कितने इल लग रहे हैं ठीक है देन एनी अदर ग्रॉस एंड नॉर्मैलिटी डिस्मोथिसम वगैरह इसके अंदर कोई लग रहा है ऐसा या नहीं है फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में फोर्थ थिंग इज दैट इज द चाइल्ड इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिव और नॉट बच्चा कैसा है आपके देखने पर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है ठीक है अपनी सराउंडिंग में रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है बिकॉज इसकी वजह क्या है कि एडमिटर्स चाइल्ड इज डल एंड लिथार्जिक एडमिटर्स जो बच्चा होता है वो डल होता है वो बिल्कुल सोया पड़ा होता है ठीक है बिल्कुल जो है नॉन रिस्पॉन्सिव भी होता है एक तरह से और वो चाहता भी नहीं है कि उसको जो है वो किया जाए स्टिमुलेट किया जाए ठीक है अच्छा अब ये जो है थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करेंगे क्योंकि इन चीजों को समझे बगैर एग्जामिनेशन चाइल्ड का वो इनकम्प्लीट है आपको तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए फिर आप इस नॉलेज को पेशेंट पे अप्लाई करेंगे वेस्टिंग वेस्टिंग मींस लॉस ऑफ फैट एंड मसल एंड वेस्टेड चाइल्ड लुक्स लाइक स्किन एंड बोन्स बिल्कुल ऐसा लगता है कि हड्डियों पर चमड़ा चढ़ाया हुआ है स्किन एंड बोन्स This is called Merasmus. ये Merasmus बहुत पुरानी टर्म है हमारे जमाने में इस्तेमाल होती थी अब इसको नहीं यूज करते हैं लेकिन यू शुड नो कि ये मेरासमस होता है और इसी को हम वेस्टिंग कह रहे होते हैं और ये इंडिकेट करता है एक्यूट मेल वेस्टिंग रिमेम्बर वेस्टिंग ऑलवेज इंडिकेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन ठीक है स्टंटिंग की हमने जब बात की थी शॉर्ट स्टेचर यानी डिक्रीज हाइट फॉर एज इट इंडिकेट क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन ठीक है एक चीज हमेशा याद रखें कि जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसका वेट अफेक्टेड होता है और वो प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक हो जाए फिर उसकी हाइट अफेक्टेड हो जाती है तो जब अगर किसी की हाइट शॉर्ट आ रही है स्टंटिंग तो इट इंडिकेट्स क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन अब आप इस चीज को जो है ना स्टंटिंग को आप फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ठीक है ये हम मेल न्यूट्रिशन ये बच्चा मेल नरिश भी होगा जो स्टंटेड है हम स्टंटिंग की मेल न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ठीक है चाइल्ड लुक्स शॉर्टर इन लेंथ देन द एज ठीक है देन थर्ड थिंग इज एडिमिटस मेल न्यूट्रिशन एडिमिटस मेल न्यूट्रिशन में होता क्या है एडिमा हो गया कलेक्शन ऑफ फ्लूड है ब्लड टिश्यूज एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड यूजली इन द लोअर लेग्स एंड आर्म्स एंड इन सीवियर केसेस फेस एंड अवर अपर लेंग्स आर इन पहले तो पैरों ही पे होता है फिर बढ़ता जाता है आंख पे आ जाता है फेस पे भी आ जाता है ठीक है तो जितना एडिमिटस मेल न्यूट्रिशन सीवियर होगी उतना ही एडिमा उसका बढ़ता चला जाएगा अच्छा अब आप ये कुछ पिक्चरें देखिए और टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए ये बच्चा है इसमें आप ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बोन्स पता चल रही है रिप्स पता चल रही है इसकी ये स्पाइन पता चल रहा है ये भी बोन्स है ये और ऐसा लग रहा है कि कोई मसल है ही नहीं और सिर्फ इसके ऊपर स्किन लगी हुई है आप इन रिप्स काउंट भी कर सकते हैं इसके ठीक है और इसी तरह इसमें भी आप ये देखें कि कितना दुबला पतला बच्चा है स्पाइन प्रोमिनेंट है रिप केस प्रोमिनेंट है और एक चीज और देखें इसमें कि पैट और मसल्स तो है ही नहीं और हेल्थी बच्चों के बटक्स बड़े राउंडेड बने हुए होते हैं लेकिन इस बेचारे का कोई मसल मास है ही नहीं और बेचारा इतना मतलब वेस्टेड है कि स्किन इज लूज ठीक है इतनी लूज इसकी स्किन हुई हुई है कि ये फोल्ड्स पड़ गए हैं ठीक है इस चीज को हम कह रहे होते हैं बैगी पेंट अपियरेंस ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े की 
स्किन इसने चढ़ा ली है अपने ऊपर ठीक है बैगी पैंट अपेयरेंस ठीक है और ये देखिए कितनी ब्रोनी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम हो रही है इसकी ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये कौन सी हैं ये हैं वेस्टेड चाइल्ड की ठीक है आई होप इट्स क्लियर अब चूंकि मैं जाहिर क्लास रूम पे ले रही हूँ रियल पेशेंट तो आपको मैं नहीं दिखा सकती लेकिन ये वो बच्चे हैं जो वार्ड में हमारे एडमिटेड होते हैं तो ये उन बच्चों की पिक्चर है ठीक है तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टेड चाइल्ड सिमिलरली आप ये देखिए वेस्टेड बच्चा लेटा हुआ है बहुत इरिटेबल है इसमें भी आप देखिए कितनी रिप्स प्रोमिनेंट हो रही है इसकी है ठीक है इसमें एक चीज और देखिए स्किन इतनी लूज है एक्जिला की कि ये स्किन लटक रही है खाल लटक रही है जैसे बूढ़े लोगों की खाल नहीं लटक जाती ऐसे खाल लटक रही है तो इसमें लूज एक्जिलरी फोल्ड नजर आ रहे हैं हमें यहाँ और यहाँ ठीक है अब इसी पिक्चर को मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगी कुछ और बताते हुए इसी तरह आप ये देखिए इस बच्चे का फेस देखिए आप नॉर्मल हेल्दी बच्चों के चीक्स कैसे राउंडेड और फुल होते हैं ठीक है लेकिन इसके कैसे नहीं रिंकल्स पड़े हुए हैं झुर्रियां पड़ी हुई हैं ये देखिए आप दीज आर रिंकल्स बिल्कुल लॉस ऑफ बक्कल फैट और इस अपेरेंट्स को हम क्या कह रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं वाइज ओल्ड मैन पेरेंट्स यानी बुढ़ापे जैसी शक्ल वाइज ओल्ड मैन अपेरेंट्स ठीक है अगेन जैसे एग्जाम्पल ऑफ अ वेस्टेड चाइल्ड इसके अंदर कुछ चीजें और नजर आ रही हैं ये वाइट टंग नजर आ रही है ये वाइट पैचेस नजर आ रहे हैं लिप्स के मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छा अब हम ये देखते हैं जब हमने एडिमेटिस मेडिटेशन की बात की थी तो आप ये देखिए ये दोनों पैर इसके जो है थोड़े से सोलन लग रहे हैं सूझे हुए लग रहे हैं और इसने क्या किया इसको प्रेस किया अपने थम से और उसके बाद हाथ उठा लिया तो ये देखिए कितना गहरा पिड बन गया इधर भी ये इधर है और ये इधर है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई लेट्रल फिटिंग एडिमा विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन डेफिशियंसी विच इज सीन इन एडिमेटिस मेल न्यूट्रिशन ठीक है अच्छा अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है तो हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री ठीक है एंथ्रोपोमेट्री के अंदर सॉरी वी हैव टू नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स वेट हाइट एंड न्यू एक् सबसे पहले बात हम करेंगे वेट तो हमें तीन चीजें नोट करनी है जब हम किसी बच्चे का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि जर्नल अपेयरेंस क्या है वेस्टेड है या एडिमेटर्स है सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स वेट हाइट और लेंथ एंड न्यू एज ये तीन चीजें हमें उस बच्चे की नोट करनी है एंड देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर और जेड स्कोर या जी स्कोर ठीक है टू क्लासीफाई द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्लासीफिकेशन अच्छा अब इसमें मैं आपको आगे एक्सप्लेन ये करती हूँ कि सॉरी ये पिक्चर अभी दिखाती हूँ कि नाउ दीज डेज वी फॉलो डब्ल्यू एच ओ क्लासीफिकेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन जो कि बात करती है स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर की या जेड स्कोर की और उसमें क्या होता है हमें क्या देखना है कि वॉट इज द वेट फॉर हिज प्रेजेंट हाइट और वो नॉर्मल है या कम है ठीक है तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रही होती है अब इसमें आपको कुछ मेथड्स दिखाए गए हैं बच्चों के लिए लेंथ लेने के लिए और वेट लेने के लिए ये एक लेंथ लेने का एक वो है इन्फेंटोमीटर कहते हैं इसको ठीक है ये स्केल लगा हुआ है ठीक है ये पूरा और ये हेड पे एक इन्होंने ये लगाया हुआ है मार्क और एक इधर पैरों पे और बिल्कुल स्ट्रेट बच्चे को होना चाहिए ये भी गैप नहीं होना चाहिए ना इसको स्ट्रेट करके इसकी हील को टच करें ठीक है और फिर इसकी लेंथ लेनी होती है कि कितनी आ रही है ये तो हम जब हम बच्चे को लिटा के उसकी मालूम कर रहे हो तो हम लेंथ कहते हैं और जब हम खड़ा करके लेंगे तो उसको हम हाइट कहते हैं ठीक है अच्छा दो साल तक के बच्चों को हम लिटा के मेजर करते हैं कि वो कितने लंबे हैं दो साल तक हम लेंथ लेते हैं और दो साल के बाद हम हाइट लेते हैं आफ्टर टू इयर्स ऑफ एज 
लेकिन अगर बच्चा बहुत ही सिख है कि वो खड़ा नहीं हो सकता क्रिटिकली इल है बहुत सिख है तो भी हम फिर लेंथ ही ले रहे होते हैं उसकी लिटा के अच्छा ये एक तरह का मेजरिंग स्केल है अब तो और तरह के भी आ गए हैं एक इस तरह का है जिसमें बच्चों को हैंग कर दिया है झूले की तरह और ऊपर जो भी इसका वजन है वो आपके इधर इससे मीटर से पता चल रहा है ठीक है हमारे पास दूसरे तरीके की ये वेइंग स्केल है जिसके अंदर हम बच्चे को बिठा देते हैं आराम से और उसका वेट पता चलता है ये अगेन ये एग्जाम्पल है इन्फेंटोमीटर की ठीक है ये हेड वाला तो फिक्स होता है इसपे हेड पे टच कर रहा है बाकी इसकी जितनी भी लेंथ आ रही होती है तो ये मूवेबल होता है पीछे से हम ले आते हैं और इसकी हील्स को टच करेंगे ठीक है और फिर ये दोनों तरफ ये इसके मार्किंग है उस पर हम देख लेंगे कि कितनी इसकी लेंथ आ रही है अच्छा अब हमने बात की थी डब्ल्यू एच ओ क्लासिफिकेशन की तो देर आर चार्ट अवेलेबल डब्ल्यू एच ओ ने चार्ट बनाए हुए हैं वेट फॉर हाइट रेफरेंस कार्ड कहलाते हैं वो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग होते हैं सॉरी साउंड आ रही अच्छा सो देर आर चार्ट अवेलेबल Uh, wait for height reference cards for boys and girls where you have to match the present weight at present height this will give the idea of the standard deviation keep in mind the following dekhiye ki kisi bachche ki weight for height 90% ek to idea le ke 100% 100% nahi hoti baaz bachcho ke liye to up to 100 to 90% hum usko normal le rahe hote hain theek hai और 90 परसेंट पे आ रही है तो अब इसको कहते हैं कि ये वन स्टैंडर्ड एविएशन टू 90 परसेंट ऑफ द मीडियम वेट फॉर हाइट अच्छा अगर वेट फॉर हाइट 80 परसेंट आ रही है तो ये टू स्टैंडर्ड एविएशन है यानी जितना कम आता जा रहा है हाइट उतना ये स्टैंडर्ड एविएशन बढ़ती जा रही है ये साउंड कैसी आ रही है इसमें अगर वेट फॉर हाइट सिर्फ सेवेंटी परसेंट आ रही है तो इट मीन्स इट इज थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज कॉल्ड सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन सैम ठीक है एस ए एम सैम ठीक है और हमारे पास एडमिशन क्राइटेरिया वर्ड के अंदर भी यही है सैम अच्छा वेट फॉर हाइट अगर 60 परसेंट आ रही हो तो बहुत ही खराब है स्टैंडर्ड एविएशन फोर्थ स्टैंडर्ड एविएशन पे ठीक है अच्छा आपको हाइट और लेंथ का मैंने डिफरेंस बता दिया है कि लेंथ इज मेजर फॉर चिल्ड्रन बिलो 85 सेंटीमीटर जो कि बेसिकली टू इयर्स की एज होती है फॉर चिल्ड्रन 85 सेंटीमीटर और मोर हाइट इज मेजर अच्छा आपसे मैंने ये कहा था कि डब्ल्यू एच ओ के कुछ चार्ट से मैंने ठीक है साउंड कैसी आ रही है ये नोमान सॉरी एक्सक्यूज नहीं नोमान साउंड बीच में किसकी आ रही है डिस्टरबेंस हो रही है साउंड आ रही है तो माइक वाइक खुले हुए हैं लोगों के क्या चक्कर दो तीन लोगों की आपस में बात करने के बाद कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल इसमें अच्छा देखिए आपसे मैंने जिक्र किया था कि वी हैव चार्ट्स या कार्ड्स अवेलेबल तो आके देखें ये कार्ड्स फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है अभी हम एक लड़के की बात करते हैं ठीक है जिसकी हमारे पास लेंथ आ रही है सिक्सटी सेंटीमीटर और उसका वेट आ रहा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर पे हमारे पास उसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 3.5 पॉइंट के जी तो हम देखेंगे 60 सेंटीमीटर फिर हमने देखा कि ये बॉय है तो हम सॉरी हम इधर चलना शुरू करें 
तो ये कौन से डिविजन पे आ रहा है थर्ड स्टैंडर्ड डिविजन पे आ रहा है ठीक है दिस इज ऑन थर्ड स्टैंडर्ड डिविजन सिमिलरली अगर उसका वेट आ रहा है 3.5 केजी ठीक है तो अब ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा लेस देन 3 स्टैंडर्ड डिविजन ठीक है लेस देन लेस देन माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविजन ये कहलाएगा ठीक है अगर दो स्टैंडर्ड डिविजन के बीच में आ रहा हो तो हम जिससे कम आ रहा है उसकी बात करेंगे ठीक है ना तो विल से के द चाइल्ड इज फॉलोइंग द वेट इज फॉलोइंग ऑन लेस देन वेट फॉर हाइट इज फॉलोइंग ऑन लेस देन माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविजन ठीक है अच्छा सिमिलरली इसी तरह से हम आगे सॉरी अब हम बात करते हैं चलिए 58 सेंटीमीटर पे एक बच्ची आई है गर्ल आई है हमारे पास और उसका वेट आ रहा है हमारे पास हमारे पास उसका वेट आ रहा है 3.8 केजी 3.8 केजी आ रहा है 58 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो हम उसे क्या लेवल करेंगे लेस देन माइनस टू स्टैंडर्ड एवरेज ठीक है, I hope this is clear. इस तरह से हम चार्ज देख लेते हैं। अच्छा अब एक चीज जी कौन तो कुछ पूछ रहा है? जी क्या पूछना है? One eighty nine का माइक ऑफ करवाएं। अच्छा 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 न्यू एक न्यू एक व्हाट इस what do you mean by MUAC? MUAC means mid upper arm circumference. Mid upper arm circumference. Uh, mid upper arm circumference, jahe, this is very important parameter and you should know exactly how to measure it. Expose the arm of child from shoulder till elbow. Okay, I will explain it a little bit, but I will show you a child. From the shoulder ke tip, se elbow ki aap tip tak lene, यहाँ से टिप ऑफ़ द शोल्डर से टिप ऑफ़ द एल्बो तक आप उसकी लेंथ मेजर करें, ठीक है? और फ्रॉम मेट्रोमिन टू द टिप ऑफ़ एल्बो ओलिक्रेनम एंड एट द मिड ऑफ़ दिस लेंथ सपोज़ अगर इसकी लेंथ आ रही है चल सेंटीमीटर आ रही है तो इसका मिड क्या है सिक्स सेंटीमीटर है सिक्स सेंटीमीटर पे आप उसके मेजरिंग टेप अप्लाई करें और उसका सर्कमफ्रेंस देखें और सर्कमफ्रेंस ऐसे लेना है कि ना ही आप उसको बहुत टाइट करें ना ही लूज करें और आपको ये देखना है कि you should remember few values कि अगर new है तो उसका अगर less than eleven point five centimeter आ रहा है it is severe malnutrition and if it is more than eleven point five but less than twelve point five then it is moderate malnutrition ठीक है तो आप बस ये दो values याद रखिए ये देखिए इसमें ये खातून है बच्चे का measure कर रही है अच्छा हमारे पास एक बड़े लार्ज स्केल पे हमने इस तरह के मेजरिंग स्केल्स बनाए हुए हैं जिनके ऊपर तीन कलर दिए हुए हैं ग्रीन येलो और रेड जब हम न्यू एक मेजर करते हैं तो उसपे इस तरह का ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये किस कलर पे फॉल कर रहा है रेड येलो या ग्रीन अगर ग्रीन आता है इधर इसका मतलब क्या बच्चा सही है ठीक है येलो होता तो प्रॉब्लम है मॉडरेट मैनुफैक्चरिंग और रेड का मतलब क्या है सीवियर यानी इसका म्यूएट बहुत कम है खतरनाक है तो कलर से जरा इजी हो जाता है ठीक है लेकिन यानी हम आपको मेजर करना होगा ठीक है अच्छा अब हम काम में आपने बेसिक चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली है नॉन वी मूव टू आवर प्रॉपर हेड टू टो पीसीएम कि नंबर वन लुक एट द साइज एंड शेप ऑफ हेड बच्चे का सर कैसा लग रहा है बच्चे के सर की शेप कैसी है अच्छा रिमेम्बर दैट हेड अपीयर्स लार्ज इन विस्टेड चाइल्ड बिकॉज़ ऑफ लो मसल एंड फैट ऑन फेस मेजर ओएफसी अब एक चीज होती है जैसे ओएफसी है तो उसे कह रहे होते हैं ऑक्सीपिटल फ्रंटल सर सरकम्फ्रेंस य हर बच्चे का वो एफसी मेजर जरूर करते हैं ठीक है ताकि हमें पता चले कि अकॉर्डिंग टू एज है या नहीं है 
ठीक है और एंड देन वी नोट डाउन द इंटीरियर फाउंटेन ठीक है एंटीरियर फाउंटेन देखना होता है कि कैसा है ओपन है या क्लोज है फ्लैट है नॉर्मल फ्लैट है या डिप्रेस्ड है डिहाइड्रेशन में आपको डिप्रेस मिलेगा इफ ओपन ओपन है तो साइज क्या है बहुत बड़ा तो नहीं है बिकॉज इन एसोसिएटेड माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशियंसीज बिकॉज इन एसोसिएटेड माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशियंसीज लाइक वाइटामिन डी डेफिशियंसी एंटीरियर फाउंटेन इज वाइड एंड ओपन ठीक है तो अगर ओपन है तो उसका साइज मिलर करके आपको देखना है अगर बहुत बड़ा ओपन हुआ हुआ है तो इट इंडिकेट्स वाइटामिन डेफिशियंसी देन लुक फॉर फ्रंटल एंड ट्राइटल बॉस विच इज प्रेजेंट इन वाइटामिन डी डेफिशियंसी ठीक है अब मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाती हूँ बच्चे के फेस की अब आपको ये चीजें फोकस करनी है उस पर उस वक्त मैं एक्सप्लेन करती तो आपको नहीं समझ आती ये देखिए आपने बच्चे को हेड को देखना है बच्चे का सर आपको बड़ा लग रहा है तो आप मेजर करेंगे ठीक है अब सर बड़ा होने की कई वजुहत हो सकती है कि प्रॉब्लम हो सकती है ट्रू प्रॉब्लम हो सकती है कि सर बड़ा है या लग रहा है देखने को तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो मेलरिश बच्चे होते हैं उनका सिर्फ देखने में सर बड़ा लग रहा होता है तो सी जब आप मेजर करेंगे तो वो नॉर्मल मिलेगा ठीक है या कम भी हो सकता है फिर शेप कैसी है शेप नॉर्मल लग रही है आप ये इधर से उभरा हुआ नहीं लग रहा प्रोमिनेंट इधर भी प्रोमिनेंस लग रही है ठीक है इधर भी प्रोमिनेंस लग रही है सिमिलरली यहाँ भी प्रोमिनेंस लग रही है और यहाँ भी प्रोमिनेंस लग रही है तो यही इसमें नॉर्मेलिटी आपको देखनी है शेप में दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बॉसिंग फ्रंटल बोन पे प्रोमिनेंस है इधर भी और इधर भी दिस इज फ्रंटल बॉसिंग दिस इज फ्रंटल बॉसिंग ठीक है सिमिलरली इन दिस ये फ्रंटल बॉसिंग जो नोक निकल रही है दिस इज प्राइस ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये वाइटामिन डी डेफिशियंसी को इंडिकेट कर रही हैं अब इस बच्चे के हेड के ऊपर से पिक्चर नहीं है वरना मैं आपको इंटीरियर फाउंटेनल बता दू ठीक है उसमें मैं आपको नहीं बता सकती ठीक है चलो हेड आपने पहले शेप देख ली ओ एफ कर लिया इंटीरियर फाउंटेनल देख लिया बॉसिंग देख ली अब हेड के ऊपर क्या होता है हेयर्स होते हैं आपको हेयर्स को एग्जामिन करना है फील द हेयर विथ फिंगर्स एंड नो द फॉलोइंग हेयर को आप अपनी उंगलियों में लेके आप उसके हेयर्स को रब करके देखेंगे कैसा लग रहा है टेक्सचर कैसा है ड्राई है या कैसे है रफ है कैसे है क्या कलर देखें कलर क्या है टेक्सचर कैसा है फिर ये जो आपकी जो दो फिंगर्स हैं इनको आप रखेंगे मानो के हेयर्स में और बहुत इजीली ऐसे हल्के से करेंगे ये कि बहुत नोच रहे हैं आप खींच रहे हैं या उखाड़ रहे हैं नो डोंट अप्लाई फोर्स और आप जब सिंपली दो उंगलियां रखें कुछ बाल उसके बीच में रखें और उसको बहुत नाइसली हटाएं तो जो बहुत सीवियरली मेलरिश बच्चे हों जिन्हें प्रोटीन डेफिशियंसी हो तो उनमें वो इजिली प्लग है उनके हाथ में बालों का गुच्छा आ जाता है ठीक है तो दिस इज देखना होता है कि इजिली प्लकेबल है या नहीं इन एडिमेटिस मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशियंसी द कलर इज लाइटर आपके जो बाल और स्किन आए ये सब क्या है बाल हेयर्स नेल्स स्किन ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन है प्रोटीन डेफिशियंसी में इन्हीं में चेंजेस आ रही होती है कलर इज लाइटर हेयर्स आर ड्राई थिन स्पार्स लेस एंड इजिली प्लाके ठीक है तो आप ये सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं कलर हल्का हो गया गोल्डन ब्राउन से हो गए हालांकि है तो नहीं कि एशियन है वेस्टर्न बच्चे तो नहीं है लेकिन बाल उनके भूरे भूरे हो रहे हैं दिस इज नॉट अ जेनेटिक कलर इट इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशियंसी ड्राई बिल्कुल सूखे हो रहे हैं पतले हो रहे हैं बिल्कुल और बहुत कम हो रहे हैं बीच में खाल भी नजर आ रही है और इजिली प्लाके हुए ठीक है और मैं देखती हूँ उस बच्चे के अंदर ही आपको मैं थोड़ा बता सकती हूँ आगे कोई और पिक्चर इसके भी हेयर्स बहुत कम है लेकिन बहुत थिन से बहुत कम हेयर्स पता चल रहे हैं इधर भी और इधर भी पर इसमें इतना अच्छा नहीं है तस्वीर में इतना क्लियर नहीं है इसके भी अगर आप हेयर्स देखें थोड़े थोड़े इधर आप देखें ये ब्राउनिश से हेयर्स नजर आ रहे हैं ठीक है और लगता है आप सर में तेल लगाया हुआ है बहुत शाइनी चिपके हुए से या फिर ये पसीने से चिपके हुए हैं आई डोंट नो 
ठीक है लेकिन थोड़े से स्पार्स हेयर्स लग रहे हैं उसमें स्कैल्प नजर आ रहा है और थिन भी लग रहे हैं ठीक है लेकिन ये इसमें भी इतना क्लियर नहीं पता चल रहा है ठीक है अब आपको फेस को फोकस करना है कि चेहरे से कैसा लग रहा है सो अविस्टेड चाइल्ड लुक्स लाइक अ वाइज ओल्ड मैन यू टू रिंग ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सब फोटेज एंड द बोन्स बिकम प्रॉब्लम अच्छा एडिमेटेड चाइल्ड मे हैव अ पफी फेस एंड रॉन्गे चीक्स एडिमेटेड बच्चे के चेहरे पे झोलियां नहीं मिलेंगी बल्कि उसके गाल खुले हुए मिलेंगे आपको पफी फेस होगा और रॉन्गे चीक्स हो गए ऑल्सो नोट द कलर कलर भी देखें बच्चे के फेस का कैसा है पैलार है पीला है ओवर द फेस एज अ होल और कलर ऑफ द लिप्स क्या है ठीक है सी द एंगल्स ऑफ माउथ फॉर एंगुलर चोसिस जो एंगल ऑफ माउथ हैं उसके ऊपर कट पड़े हुए होंगे इनफ्लेम्ड होंगे वो और उसको हम कहते हैं एंगुलर चिलोसिस या एंगुलर चिलाइटिस दिस इंडिकेट्स बी टू बी डेफिशियंट वाइटामिन बी डेफिशियंसीज एज अ होल ठीक है अब मैं उसी में पिक्चर में दोबारा दिखाती हूँ शायद कुछ पता चले अच्छा अब ये बच्ची जो है इसके तो आपको इसकी कोई रिंकिंग नहीं है वाइस ओल्ड मैन वाली बल्कि अगर आप इसकी आंखों को भी गौर से देखें तो थोड़ी सी पफरी है पेरी ऑर्बिटल थोड़ी सी ये जो है यहाँ पे स्वेलिंग सी लग रही है मे बी की शी इज अ केस ऑफ एडिमेटस मैग्नीफिशियन अब चूंकि हमें इसके पूरे पैर में नजर नहीं आ रहे वी कॉन्ट कमेंट तो वैसे मुझे यहाँ पे भी स्वेलिंग लग रही है और इसकी चीज भी राउंडेड है पफी है ठीक है और ओवरऑल इसकी एक अपियरेंस फेस की देखें तो ये पेल लुक है ठीक है ये पेल लुक है और इससे पहले वाले बच्चे में देखते हैं कि वही दोनों बच्चे जो थे उनके अंदर हाँ देख अच्छा अब इसके अंदर देखिए इसके ऊपर भी फेस के ऊपर पेल लुक है और एंगुलर चिलोसिस तो इस पिक्चर में नहीं पता चल रहा शायद आगे किसी पिक्चर में पता चले ठीक है इसकी भी ये जो है पेरे ऑर्बिटल इधर पफीनेस आ रही है थोड़ा सा सूजन आ रही है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि समटाइम्स we have a patient who has wasting plus edematous malnutrition so it is wasted bhi hota hai saath mein edema bhi ho raha hota hai yani badtareen surat hal theek hai to sab hamare paas aise aate hain bachche jo bahut hi wasted bhi hote hain saath mein unko edema bhi ho raha hota hai ye bhi ki us tarah ka case hai theek hai to puri picture available nahi hai iski isliye hum keh nahi sakte but this is also an entity either pure wasting or Either edematous malnutrition or wasting plus edema. ठीक है एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि एडिमेटस मेल न्यूट्रिशन का पुराना नाम क्या था कौशियोरकर ठीक है कौशियोरकर पुराना नाम है उसका और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें आपको एडिमा भी मिल रहा हो और वेस्टिंग भी मिल रही हो तो उसको हम क्या कहते थे मेरासमिक कौशियोरकर ठीक है अच्छा अब देखना है हमें अब हमने फेस को देख लिया हेड को देखा हेयर्स को देखा फेस को एज अ होल देखा अब हम अलग अलग सब चीजें देखेंगे अब हमें आईज पे फोकस करना है आइस को देखना है कि हाउ डू देर देर कैसी लग रही है अमूमन क्या होता है आइस सनकिन लग रही होती है अंदर को धसी हुई लग रही होती है ड्यू टू लॉस ऑफ रिटो ऑर्बिटल फैट मेक श्योर इट इज नॉट रिसेंटली सनकिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के अंदर अगर आइस सनकिन मिलती है अंदर को धसी हुई उसकी भी मिलती है अभी हुई है कल से हुई है या आज सुबह से हुई है लेकिन मैं लगे बच्चे की आंखें तो सारा वक्त चौबीस घंटे ही जो है संके नहीं होंगी ठीक है चाहे वो डिहाइड्रेटेड हो या ना हो क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ रेटो ऑर्बिटल अच्छा लुक दैट द चाइल्ड इज ओपनिंग द आई और ट्राइंग टू अवॉइड इट बच्चा आंखें खोल रहा है या आंखें खोलना ही नहीं चाहता बिकॉज ऑफ फोटोफोबिया फोटोफोबिया विच इज द अर्लियस्ट साइन ऑफ वाइटामिन ए डेफिशियंसी फोटोफोबिया वाइटामिन ई डेफिशियंसी ठीक है Then look at conjunctiva and cornea. 
अब बच्चे की आंखों को देखें आप पंजाबटारा देखो और कॉर्निया देखें आई नो द ड्राइनेस आंखें देखें शाइनी है या ड्राई है द नॉर्मल आईज शुड बी शाइन देन लुक फॉर साइंस ऑफ वाइटामिन ई डेफिशियंस सबसे पहले क्या होता है फोटोफोबिया होता है फिर ड्राइनेस हो जाती है देन बाइटोट स्पॉट्स ठीक है मैं भी एक पिक्चर दिखाती हूँ देन कॉर्नियल ओपेसिटी देन कॉर्नियल कॉर्नियल ठीक है तो यू शुड लर्न द स्टेजेस ऑफ वाइटामिन ई डेफिशियंसी ठीक है स्टेजेस होती है इसके साथ बाइट और स्पॉट्स तक की अगर कोई स्टेज आ रही है तो वो वाइटामिन ए देने से रिवर्सेबल होती है नॉर्मल हो सकती है अच्छा इन द लोअर कंजेक्टाइबल फॉर्मिक्स लुक फॉर एनीमिया और कैला ठीक है अब देखते हैं आगे एक पिक्चर्स में ठीक है अब ये देखें आप इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको लोअर फॉर्मिक्स इनफ्लेम लग रही है थोड़ी सी और ये कॉर्निया है इधर कंजेक्टाइवा है इतना क्लियर इसमें पिक्चर में कुछ भी नहीं पता चल रहा है ठीक है इस पिक्चर के अंदर क्या पता चल रहा है स्क्लेरा जो है इसका व्हाइट नहीं है व्हाइट होता है ना स्क्लेरा जैसे ये ऐसा नहीं है इसको हम कहते हैं मडी स्क्लेरा कह रहे होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक है ठीक है और आप एक बार इसलिए देखिए कि थोड़ा सा शाइनिंग की कमी है ड्राई लग रही है आई ठीक है दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं हाँ ये जो है ना ये है बाइट ऑट स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टाइव तो ये बाइट ऑट स्पॉट है ये ना ठीक है और ये स्टेज ऐसी होती है कि अगर आप इस वाइटन दे कम्प्लीटली डिसपेयर हो जाती है और ये बच्चा जी इसमें आप ये देखें व्हाइट व्हाइट सा पैच नजर आ रहा है खुलने पे ब्लैक इसके ऊपर ये है कॉर्नियल कैसेट और ये जो है ना कॉर्नियल ओपेसिटी इसकी वजह से क्या होता है विजन अफेक्टेड हो जाता है और ये इनवर्स है अच्छा देन वी मूव टू ओरल ग्रेविटी ओरल ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के मुंह का चेकअप करना लुक फॉर हाइजीन ऑफ ओरल ग्रेविटी अमूमन जो मेलरिश बच्चे होते हैं उनकी हाइजीन अच्छी नहीं होती ओरल ग्रेविटी की बहुत गंदा हो रहा होगा उनका माउथ अंदर से दांतों में भी कीड़ा लगा होगा ये सब चीजें देखनी है लुक फॉर म्यूकोजल ड्राइनेस और वेटनेस म्यूकोजा को देखना है कि ड्राई है या वेट है लुक फॉर कलर ऑफ म्यूकोजा म्यूकोजा का कलर कैसा है हेल्दी पिंक है या नहीं पेल है इन एनिमेटिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशंसी म्यूकोजा और कैविटीज रेड ठीक है क्योंकि इनफ्लेम होता है म्यूकोजा then look at tongue look at tongue is it smooth pale glossy that is due to loss of cutlery which is seen in iron deficiency in it or it is red raw beefy due to cutlery hypertrophy which is seen in vitamin b complex deficiency or pearl like white patches which is seen in candidiasis of fungal infections अब मैं आपको दोबारा वही पिक्चर दिखाती हूँ अब आपको समझ आएगा अब आप देखें इस बच्चे ये देखिए ये जो इसकी जो टंग है पूरी कोटेड है कर्ड लाइक व्हाइट पैचेस सफेद और इवन ये जो इसकी इन्हें ये धर ये जो गम पे भी नजर आ रहे हैं व्हाइट पैचेस टंग पे भी है और ये लिप्स की इन साइड पे भी है व्हाइट ये है ओरल कैंडिडियासिस ठीक है फंगल इन्फेक्शन इस बात है कि बच्चा अच्छा खासा बड़ा लग रहा है मुझे लेकिन तो इसका एक भी दाँत नहीं है डेंटिशन ही नहीं ठीक है तो ये भी एक साइन है वाइटामिन डी डेफिशंसी का चल अब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं ठीक है तो आपने देख लिया कर लाइक वाइट पैचेस देख लिए ना लुक एट डेंटिशन दांतों को देखें दांत निकले भी हैं या नहीं एज के हिसाब से हैं या नहीं आर द टीथ प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एज और दे आर डिलेड काउंट द नंबर कितने हैं इज देयर डेंटल कैरीज प्रेजेंट देन लुक एट गम्स 
मसूरों को देखें आर दे नॉर्मल हेल्दी पिंक और स्पंजी सोलन फ्राइल कैसे हैं नॉर्मल है या सूजे हुए हैं गंदे से पिंक डार्क रेड से हो रहे हैं स्पंजी है सोलन है विच इज सीन इन वाइटामिन सी डेफिशंसी देन लुक फॉर पेरी ओरल रैश ठीक है मुंह के आस पास रैश हो रही है अगर तो जिन डेफिशंसी में हमें मिल रही होती है ठीक है तो आप ये देखिए कि पीसीएम की बहुत सारी फाइंडिंग जो है इट इज ड्यू टू माइक्रो न्यूट्रिय डेफिशंसी ठीक है बेटा जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ठीक है ये हमारा ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन हो गया अब हम नीचे आते हैं नेक पे आते हैं और शोल्डर्स पे और अब हम देखेंगे एक्सिलरी फोल्ड्स में आपको एक पिक्चर में दिखा चुके हैं ठीक है नाउ एंड्रेस द चाइल्ड बाय रिमूविंग द शर्ट एंड लुक एट एक्सिलरी फॉर लूज एक्सिलरी फोल्ड्स आर्म्स वुड बी थिन स्किन वुड बी लूज एवरीवेयर ठीक है हर जगह बिल्कुल पतले पतले हाथ होंगे और स्किन विल बी लूज एवरीवेयर then rib cage rib cage see the rib cage which is very prominent in wasted child and you can count the ribs into costal spaces are usually because due to lack of muscles theek hai na to dobara koshish karte hain ke wo dikhaye ye dekhiye ab aap iske andar is bachche ka rib cage dekhte hain kitna prominent hai ठीक है अच्छा हाथ कितने पतले हैं लूज फोल्ड्स हैं एक्सिलरी रिप केज प्रोमिनेंट है यू कैन काउंट द रिप्स ठीक है सही चल ठीक अच्छा एक चीज और होती है कहते हैं वैकेटरी रोजरी लुक एट दॉस्टर कॉन्डल जंक्शन ठीक है इन द मेलोरिस्ट स्पेशली वेस्टेड चार्ड इट इज प्रोमिनेंट जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखाया मैं दोबारा इस पे आपको कर देती हूँ फोकस ठीक है एक ही पिक्चर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इस बच्चे के अंदर आप ये देखें ये रिप्स प्रोमिनेंट है अच्छा अब ये जो स्टर्नम से जो है ये चलता है कार्टिलेज यहाँ तक और पीछे से रिब आ रही है ये जॉइंट है जंक्शन ये ये प्रोमिनेंट है हर उसके अंदर तो ये प्रोमिनेंट है ठीक है लेकिन अगर ये राउंडेड हो जाए मोती की तरह बीडेड अपेयरेंस जैसे माला नहीं होती है बड़े बड़े मोती होते हैं बीडेड अपेयरेंस हो जाए तो फिर ये प्रैकेटरी रोजरी कहलाती है विच इज अस्थाइन ऑफ रिकेट्स प्रैकेटरी रोजरी अच्छा लुक एट दॉस्ट ऑफ कॉन्ग्री जंक्शन इन द मैलरिश स्पेशली वेस्टेड चाइल्ड ये प्रोमिनेंट होता है एंड इन वाइटामिन डी डेफिशंसी इट बिकम्स लाइक अ बीड एंड बीडेड अपेरेंस कॉल वेटिटी रोज अच्छा अब आपने रिप्स भी देख लिया चेस्ट देख लिया यानी आपने अब आप आ जाइए एबडोमन पे एबडोमन देखिए नॉर्मल हेल्दी बच्चे हेल्दी बच्चों का एबडोमन थोड़ा आपको फुल लगता है भरा हुआ ठीक है लेकिन अब इसमें क्या होगा इन वेस्टेड चाइल्ड इट मे बी स्केप वाइड यानी अंदर को धसा हुआ होगा एंड विजिबल पेरिस्टेलिटी वेव मे बी सी ठीक है एबडोमन इतना धसा हुआ होता है और स्किन इतनी थी होती है कि जो इंटेस्टीन नीचे मूव कर रही होती है तो वेव्स भी आपको क्वेश्चन नजर आ रही होती है इन एडिमेटिस चाइल्ड द एबडोमिन इज प्रोमिनेंट एंड देयर मे बी एबडोमिनल डिस्टेंशन पेल्पेट द एबडोमिन एंड इफ इट इज डिस्टेंडेड फाइंड आउट द कॉज की डिस्टेंशन क्यों हुई हुई है एयर फ्लूड ये बुजुर्ग भी कह रही है लीवर वगैरह कल्पेट हो गया इन एडिमेटिस मेल न्यूट्रिशन देयर इज हिपेटो में गह रही ड्यू टू फैटी इन्फिल्ट्रेशन abdomen may also appear distended due to loss of tone of abdominal muscles which is common in vitamin d deficiency theek hai to bachcho mein agar malnourished bachcho ka agar pet aapko distended phoola hua mil raha hai full mil raha hai distended hai to usme aapko cause dekhna padega ki kyun hai theek hai 
अच्छा देन यू फोरोसाइटिस इन अब्डोमिनल वॉल एडिमा अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी है एडिमा इतना है तो हमें बाद में फोरोसाइटिस और अब्डोमिनल वॉल एडिमा भी मिल रहा होता है इन एडिमेटस मेलनरिशन देन लूज इन वाइनल फोल्ड्स अच्छा जी लूज इन वाइनल फोल्ड्स अच्छा नाउ रिमूव द ट्राउजर अब आपने पूरा डॉमिन तक देख लिया अब आप बच्चे को शर्ट पहना है अब आप उसका ट्राउजर उतार ड्यू टू लॉस ऑफ मसल्स एंड फेड देयर विल बी लूज इन वाइनल फोल्ड्स एंड विंकलिंग ऑन द स्किन ओवर बटक्स एंड थाइस सो दैट देयर इज अ बैगी पेंट अपीयरेंस ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूं एक तस्वीर ठीक है दोबारा देखिए आप लोग ताकि आप लोग को याद रहे शुरू में आपको दिखाई थी तस्वीर ये ठीक है देन लुक एट पेरी एनल रीजन पेरी एनल रीजन में आपको देखना है फॉर हाइजीन अमूमन ऐसे बच्चों की हाइजीन बड़ी खराब होती है रैशेस अब रैशेस जो है ना मेलोन बच्चों में कई तरह के रैशेस उन्हें मिल रहे होते हैं सबसे कॉमन क्या है जिंक डेफिशंसी माइक्रोन्यूट्रेंट देन डायपर रैश हमें मिल रही होती है अमोनिकल रैश ठीक है जिन बच्चों को लूज मोशन वगैरह हो तो उनमें हमें डायपर रैश मिल रही होती है अगर वो बहुत ज्यादा डायपर यूज कर रहे हैं ठीक है या फिर कैंडिडा रेश में ठीक है फंगल जैसे हमें ओरल कैविटी में मिली थी ऐसे ही हमें पेरियानल में मिल रही है देन लुक फॉर पीरियल एडिमा विच शुड बी वायलेटल इन फिटिंग ये मैं आपको पिक्चर दिखा चुकी हूँ एडिमेटस मैल न्यूट्रिशन देन लुक फॉर ओवरऑल स्किन टेक्सचर अभी बताते हैं ओवरऑल स्किन टेक्स्चर को आप देखें ना देखें और हाथ से फील करें कि ड्राई में कैसा लग रहा है ड्राई है वाइटामिन ए डेफिशंसी में Then areas of hypo and hyperpigmentation. एक तो है नॉर्मल स्किन एक है उसका कलर हल्का और उसका कलर गहरा ये हमें टोटल डेफिशंसी में मिलता है फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस होता है जैसे आपने देखा होगा अक्सर बारिश के बाद दीवार को से पेन को फैलने लगता है ठीक है उसको कहते हैं फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस और क्रेजी पेमन डर्मेटाइटिस यही होता है कि कहीं पे स्किन डार्क है कहीं पे लाइट है जस्ट <laughs> ऐसे ये स्किन उतर रही होती है अब आप इसके अंदर देखें इसमें क्या क्या नजर आ रहा है पहली बात तो आप ये देखें कि इसका रिप केज प्रोमिनेंट है कॉस्टोकॉमन जंक्शन तो फायर नहीं पता चल रहा है लेकिन ये सब कॉस्टिंग मार्जिन बहुत प्रोमिनेंट है अब डोमिनेंट्स के फॉइल लग रहा है अंदर को धंसा हुआ है स्किन जो है आप देखें कैसी हो रही है कहीं हल्का कलर है कहीं गहरा कलर है ठीक है लाइट एंड डार्क एरियाज है यहाँ पे भी बहुत स्केटर्ड एरियाज हैं लाइट एंड डार्क पैचेस के इधर भी इधर भी इधर भी ओवरऑल स्किन की ऐसी है कि देर आर एरियाज ऑफ हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन फिर आप ये देखें थोड़ी सी ये जो है ये स्किन इसकी उतर रही है जैसे प्लास्टर में खड़ा होता है ये देखिए इधर भी पता चल रहा है उधर पता चल रहा है दिस इज कॉल्ड फ्लैकी पेन डेमोटाइटिस ठीक है इसी तरह ये एरिया ये स्किन ये इसमें तो आप ये देखें ये एडिमा की वजह से दोनों पैर से सूजे सूझे हुए लग रहे हैं सॉरी इधर भी और इधर भी और ये इसके लिए हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन के इसमें लग रहे हैं ये देखिए ये देखिए ये स्किन पीली हुई हुई है जैसे मैंने आपको बताया ना बॉयल पोटेटो की स्किन उतर हुई होती है ऐसे ही इसकी एपिडर्मिस उतरी हुई है ये जगह जगह से जो रॉ नीचे से रेड स्किन की बेस पता चल रही है इधर इधर सही है इधर ये उतरी हुई है दिस इज निकोल साइन और ये स्किन का नॉर्मल कलर है ये इधर हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है ठीक है पूरी खराब हो रही है स्किन जगह जगह उतरी हुई है ठीक 
आपको नजर आ रही थी बट रिमेम्बर जो हमें नजर नहीं आती हैं लेकिन बॉडी के अंदर हो रही होती हैं मेलरिश बच्चों में बिकॉज दे लिवर कॉन्ट को विद एक्स्ट्रा प्रोटीन इन डाइट एंड लिवर मेक्स लेस ग्लूकोज हार्ट इज स्मॉलर एंड वीकर कॉन्ट पंप स्ट्रॉन्गली कॉन्ट डील विद एक्सेस फ्लोइड गट वॉल स्थिनर एंड मेक्स लू डाइजेस्टिव इंजाइम्स किडनीज कॉन्ट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम एंड वाटर तो इन बच्चों के अंदर बहुत खतरा होता है ये नहीं कि उनके भाई इनमें खुराक की कमी है तो इनको भर भर की डाइट देना शुरू कर दे ऐसे नहीं हो सकता वो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे उनको बहुत एक क्लास है आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डाइट एंड वी हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज द डाइट इसी तरह हम इनको आईवी फ्लूड देते हुए बहुत एहतियात करते हैं क्योंकि ये फॉरन सी सी एफ में कैसे कार्डिक फेलियर में जा सकते हैं इसी तरह इनमें बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस बहुत हो रहा होता है क्योंकि डाइजेस्टिव इंजाइम्स कम होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव होंगे डाइट देने से ठीक है और इनमें सोडियम और वाटर जो है उसका भी बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि इनकी किडनीज भी जो है वो एड्रेस होते हैं सो टू समराइज वी हैव टू लुक फॉर माइक्रोन्यूट्रिय एंड माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशियम साथ साथ दे ठीक है माइक्रो एंड माइक्रो देन नोट डाउन द फाइंडिंग्स इन हेड टू टू सीक्वेंस देन एडिमेटिस मेलन्यूट्रिशन अगर मिल रही होती है तो इसमें आपको चार चीजों को फोकस करना है हेड टू टू तो आप करेंगे एग्जामिनेशन लेकिन एडिमेटिस मेलन्यूट्रिशन में करेक्टरिस्टिकली यू विल गेट हेयर चेंजेस यू विल गेट एडिमा एंड यू गेट द हेपेटोमी ठीक है so thank you this is the examination is completed if you have any questions any queries i'm here to answer your questions theek hai aap sawal aap pooch le aapke class ke time baaki hai i'm here to answer ji any questions ji अच्छा पीसीएम फुल फॉर्म पीसीएम प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन ठीक है सही इस शब्द में प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन ठीक है बेसिकली जो हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है जो स्टंटिंग जो वेस्टेड बच्चे होते हैं उनमें सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो रही होती है प्रोटीन भी फैट भी कार्बोहाइड्रेट सब चीजों की सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है बट इन एडिमेटस माल न्यूट्रिशन वी गेट मोर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ठीक है तो इस वजह से इनके अंदर जो ज्यादा फाइंडिंग्स हमें एडिमेटस माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों जी किसने रेस किया है कौन है तो आप पूछे क्या पूछना है कौन है जी तो एडिमेटिस मेल्यूट्रिशन वाले जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी मांग होती है इसलिए उनमें स्किन चेंजेस हेयर चेंजेस बहुत मिलेंगी एडिमा मिलेगा एडिमा के बगैर तो विल नॉट से एडिमेटिस मेल्यूट्रिशन 
और उसके अलावा क्या होगा उनके अंदर रिपेटो मिलियानी बनती है ड्यू टू फैट इनफ्लेमेशन अच्छा कौशल को रंग मरासमस के डिफरेंसेस वो तो बेटर मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि दोनों डिफरेंट टाइप की जो है ना मेल न्यूट्रिशन है एक भी क्या है कि बैलेंस्ड मेल न्यूट्रिशन है एक लिहाज से कि प्रोटीन कैलोरीज सब चीजें कम हुई हुई हैं इक्वली कम हुई हुई हैं ठीक है जब इक्वली सारी चीजें कम हुई हुई हैं इट इज मरासमस या वेस्टेड चाइल्ड और अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा मार्ड है देन इट इज एडमिटिस मेल न्यूट्रिशन और कौशल कर अच्छा एक चीज आप याद रखें कि ये कौशल कर और मिलासपुर के टर्म्स हैं वी आर नॉट यूजिंग दैम नाउ ये सिर्फ आपको बता रही थी कि ये टर्म्स यूज होती रही हैं आपको मैंने बताया है अदरवाइज वी से द टर्म वेस्टेड फॉर मिलासमस एंड एडमिटिस मेल न्यूट्रिशन फॉर कौशल ठीक है Any other question? जी बताइए बेटा फिर मैं हूँ अदरवाइज मैं आ रही हूँ अगर कोई और सवाल पूछ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने ठीक है नो मोर क्वेश्चन ओके देन आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर ठीक है